సామాన్య సమీకరణాలు మనం సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అభ్యాస రెండు అభ్యాస రెండులో రెండో ప్రశ్న క్రింది సమీకరణాల్లో పదాలను పక్షాంతర స్థాపన చేయటం ద్వారా సాధించి ఫలితాలను సరిచూడండి మొదటిది ఏమిచ్చారు రెండు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ రెండు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పదాలను పక్షాంతర స్థాపనం పక్షాంతర స్థాపన చేయటం అంటే ఏంటి ఈ యొక్క సంఖ్యలని రెండు కానీ వై కానీ ఈజీ కోట్ నుంచి అవతలు తీసుకోవడం కానీ యువతలు ఉన్న ఆర్హెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే కుడి పక్కన వాటిని ఎడమ ఎడమ వైపు తీసుకురావడం కానీ ఎడమ పక్క ఎడమ వైపు ఉన్న వాటిని కుడి పక్కన తీసుకుపోవటాన్ని వాటిని పక్షాంతర స్థాపన చేయటం అంటాం అంటే ఒకవైపు నుంచి ఒకవైపు తీసుకోవడం దాన్ని పక్షాంతర స్థాపన అంటాం ఇప్పుడు రెండు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏడు మనం పక్షాంతర స్థాపన వీటిని గుర్తు వీటిని విలువల్ని మార్చడం ద్వారా మార్చి మార్చి దాని ద్వారా మనం ఇది సాధించాలి రెండు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు రెండు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వాడు గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఈజీ కోల్ నుంచి ఈజీ కోల్ట్ నుంచి యువతలు ఉన్న యువతుల ప్లస్ గుర్తుంటే ఈజీ కోల్ట్ అవతల పోతే మైనస్ గుర్తుంటుంది మైనస్ అవుద్ది ఇది మైనస్ ఈజీ కోట్ అవతల పోతే ప్లస్ అయింది అదేవిధంగా అటు పక్కన ఉన్న ప్లస్ ఇటు పక్క వస్తే మైనస్ అయింది అటు పక్కన ఉన్న మైనస్ ఇటు పక్క వస్తే ప్లస్ అవుద్ది అంటే గుర్తు మారిద్ది ఈజీ కోల్ట్ వైపు ఈజీ కోల్ట్ యువతలు ఒకవైపు గుర్తుంటే ఈజీ కోల్ట్ అవతలకు వచ్చేటల్క గుర్తు మారుతుంది అదేవిధంగా ఈజీ కోల్ట్ యువతల హెచ్చిస్తే అంటే గుణకరిస్తే అవతలకు పెట్టాలక భావిస్తుంది ఆ విధంగా మారిపోతుంది అంటే ప్లస్ వచ్చినప్పుడు మైనస్ మైన ప్లస్ విలువ వాళ్ళతో మైనస్ అయిపోద్ది మైనస్ వాళ్ళతో ప్లస్ అయిపోద్ది ఈ ఇంటూ హెచ్ వేసేది అవతల పోతే బాగా రిచ్చేది ఇది పక్షాంతర స్థాపన అంటే గుర్తులు మారుతాయి అన్నట్టు గుర్తుంచుకోవాలి రెండు ప్లస్ వై ఈజ్కోల్ ఏడు ఇక్కడ చూడండి మనకు వై ఈజ్ వై రావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది రెండు ఉంది ప్లస్ రెండు ఉంది ప్లస్ రెండు ఈజీ కోల్ట్ అవతలకు తీసిపోదాం మనకి రెండుని అవతలు తీసిపోదాం ఎందుకంటే వైవులు మనకి రావాలి కాబట్టి రెండుని అవతలు తీసిపోదాం అంటే ఏడు మైనస్ ప్లస్ ఎంత ప్లస్ రెండు ఏమైంది అవతల పోతే మైనస్ రెండు ఇది మైనస్ రెండు వై ఈజీ కోల్ట్ ఏడు రెండు పోతే ఐదు ఇది వై ఈజీ కోల్ట్ ఐదు పక్షాంతరం స్థాపన ద్వారా దీన్ని సరిచూద్దాం అంటే సాధించి ఫలితాలను సరిచూడమన్నారు కదా సరిచూస్తా ఎల్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ కోల్ట్ ఎంత రెండు ప్లస్ వై రెండు ప్లస్ వై అంటే ఎంత ఎంత వచ్చింది ఐదు వచ్చింది అంటే ఏడు ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకి ఆల్రెడీ ఏడు ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ సమానం ఇది తర్వాత రెండో చూద్దాం రెండు ఏ మైనస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు మనం ఏ విలువ కనుకుంటే ఈ మైనస్ త్రీ ఉంది కదా దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెళ్ళి తీసుకోదాం రెండు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదుకి ఐదు అయింది ఉంటుంది ఏది మా ఈ మైనస్ మూడు ఈజ్ వచ్చే వరకు ప్లస్ మూడు అయింది రెండు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు ప్లస్ మూడు ఎంత ఎనిమిది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రెండు ఏ ఇది ఎనిమిది మనకి ఏ విలువ రావాలంటే రెండుని యువతలు తీసుకెళ్దాం యువతలు తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనం ఇక్కడ హెచ్చిస్తుంది రెండు ఏని హెచ్చిస్తుంది అంటే గుణకరిస్తుంది గుణిస్తుంది గుణిస్తుంది అంటే ఇటు పక్క వేస్తే ఏం చేయాలా బాగా రిచ్చింది మారి జీరో మారిద్దని చెప్పుకున్నాం కదా మనం అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది బై రెండు అవుతుంది బాగిస్తుంది కదా రెండు ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు ఎనిమిది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత నాలుగు దీన్ని సరి చూద్దాం ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది రెండు ఏ మైనస్ మూడు ఏ విలువ ఎంత నాలుగు వచ్చింది రెండు ఇంటూ నాలుగు మైనస్ మూడు రెండు నాలుగు ఎనిమిది మైనస్ మూడు ఎనిమిదిలో మూడు పోతే ఐదు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎంత ఆర్హెచ్ఎస్ ఐదు ఉంది కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ తర్వాత నాలుగో చూద్దు నాలుగోది నాలుగోది ఏం చేయరు ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ ఇది ఐదు ఐదు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని రెండింటిని హెచ్చిస్తుంది ముందుగా ఈ ఐదుని రెండింటితో హెచ్చిద్దాం హెచ్చిచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పక్షాంతరం అంటే విలువలు మార్చుదాం కనుక్కుందాం ముందుగా ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఉంది 
ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఎప్పుడైనా సరే బ్రాకెట్లో రెండు రెండు సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు యువతలు ఉన్న దాన్ని రెండింటితోనే హెచ్చించాలా ఈ ఐదు ఈ ఐదుని దీంతో హెచ్చించాలా దీంతో హెచ్చింది రెండింటితోనే హెచ్చించాలి అంటే ఐదు ఎక్స్ ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇంకోటి ముప్పై ఐదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ ప్లస్ ఇరవై ఉంది కదా ప్లస్ ఇరవైని ఉత్తలు తీసుకొద్దాం ఐదు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఇరవై వస్తే మైనస్ ఇరవై అయింది ఐదు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదులో నుంచి ఇరవై తీసేస్తే పదిహేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది హెచ్చేస్తుంది ఇటు వస్తే బాగా రెచ్చింది కాబట్టి పదిహేను బై ఐదు ఐదు ఒకటి ఐదు ఐదు మూడు పదిహేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మూడు దీన్ని మనం సరిచూద్దాం సరిచూచుట సరిచూచుట్లో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ నాలుగు ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి మూడు మూడు ప్లస్ నాలుగు ఐదు మూడు నాలుగు ఏడు ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎంత ఉంది ముప్పై ఐదు ఉంది మనకి సమీకరణలో కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రెండులో పది చూద్దాం పది నింబరిది మూడు ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు ఇంటూ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ ఒకటి మొదటిగా మనం బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని మూడుతో హెచ్చిద్దాం అంటే ఏం చేయాలి ఈ మూడుని రెండింటితో హెచ్చించాలి దీన్ని దీంతో హెచ్చించాలా ఈ మూడుని దీంతో కూడా హెచ్చించాలా అంటే మూడు ఇంటూ ఎక్స్ మూడు ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుద్ది మూడు మూడు తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ చూడండి ఐదును ఏం చేయాలి మనం బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని రెండింటితో హెచ్చించాలి అంటే ఐదు ఇంటూ రెండు ఎక్స్ అంటే ఐదు రోళ్ళు పది పది ఎక్స్ ప్లస్ ఐదు ఒకటిల ఐదు తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి యువతల మూడు ఎక్స్ ఉంది యువతల పది పది ఎక్స్ ఉంది ఇరవై మైనస్ తొమ్మిది ఉంది ఐదు ఉంది కాబట్టి ముందు ఏం చేద్దామంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్లనే ఒకసారి తీసుకొద్దాం ఈ విలువలని ఒకసారి తీసుకోదాం ఈ సంఖ్యలని ఇది మూడు ఎక్స్ ఇది పది ఎక్స్ అంటే పది ఎక్స్ని యువతలు తీసుకురాండి ఇది మైనస్ తొమ్మిదిని యువతలు తీసుకుపోండి అంటే మూడు ఎక్స్ ఈ ప్ల ప్లస్ పది ఎక్స్ ఉంది కదా ఇతరులకు వస్తే ఏమైంది మైనస్ పది ఎక్స్ ఇక్కడ ఐదు ఇక్కడ పది ఎక్స్ ఇటు వదులు వస్తే ఏముంది ఐదు ఉంది కదా ఈ మైనస్ ఐదు ఇటు వస్తే ప్లస్ తొమ్మిది మూడు ఎక్స్ పది ఎక్స్ అంటే మూడు ఎక్స్లోంచి పది ఎక్స్ అంటే పది ఎక్స్లోంచి మూడు ఎక్స్ తీసిపోతే ఏడు ఎక్స్ ఏడు ఎక్స్ అంటే పది ఎక్స్కి మైనస్కి ఎక్కువ మైనస్ ఉంది కాబట్టి పదికి మనం మైనస్ ఏడు ఎక్స్ తొమ్మిది ఐదు ఎంత పద్నాలుగు అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎక్స్లు కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలా ఏడుని మైనస్ ఏడుని ఈజీ కొట్టి వదిలి తీసుకోవాలా మైనస్ ఏడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది హెచ్చేస్తుంది యువతలకు వస్తే బాగా రెంచింది పద్నాలుగు బై మైనస్ ఏడు ఏడు ఒకటి ఏడు ఏడు రోళ్ళు పద్నాలుగు ఏ పద్నాలుగు మైనస్ ఏడు రోళ్ళు అంటే మైనస్ రెండు ఎందుకంటే రెండు రెండుని మైనస్ ఒకటి రెండు బై మైనస్ ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి పైన మైనస్ ఉన్నా కింద మైనస్ ఉన్నా కానీ వచ్చిన వీళ్ళకి మనం మైనస్ పెట్టుకోవాలి మైనస్ రెండు ఎక్స్ ఈజ్ కోట్ మైనస్ రెండు సరి చూచుట సరి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ చూద్దాం ముందు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మూడు ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ మూడు మూడు ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ మూడు ఇక్కడ చూడండి మూడు ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు మూడు ఇంటూ మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు అంటే రెండు మైనస్లు కూడినప్పుడు మైనస్ వచ్చింది అంటే రెండు మూడు ఐదు మైనస్లు కూడినప్పుడు మైనస్ మనకు తెలుసు కదా మైనస్ ఐదు మూడు ఐదులు పదిహేను అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ మూడు ఐదులు పదిహేను ఎంత వచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ కొల్టు మైనస్ పదిహేను అదేవిధంగా ఆర్హెచ్ఎస్ చూద్దాం ఆర్హెచ్ఎస్ ఈజ్ కొల్టు ఎంత ఐదు ఇంటూ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ ఒకటి ఇంతే కదా ఎజ్కోల్టీ యువతలు ఉన్నది ఆర్హెచ్ఎస్ అవుద్ది యువతలు ఉన్నది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఎల్హెచ్ఎస్ అవుద్ది ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు ఇంటూ రెండు రెండు ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత మైనస్ రెండు ప్లస్ ఒకటి ఐదు ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి 
ఇది ప్లస్ ప్లస్ రెండు ఇది మైనస్ రెండు రెండు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది బ్రాకెట్ ఉందంటే మనం హెచ్చించాలని హెచ్చించాలని తెలుసు కదా మనం ప్లస్ ఇటు మైనస్ మైనస్ అవుద్ది రెండు రెండు నాలుగు ఇది ప్లస్ ఒకటి ఐదు మైనస్ నాలుగు ప్లస్ అంటే నాలుగులో ఒకటి తీసేయండి ఎంత మూడు ఏ మూడు నాలుగు మైనస్ మూడు ఎందుకంటే నాలుగు పెద్దది కాబట్టి మైనస్ మూడు ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఐదు మూడు పదిహేను కాబట్టి ఆర్హెచ్ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ ఎంత వచ్చింది మైనస్ పదిహేను ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ మైనస్ పదిహేను ఆర్హెచ్ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ పదిహేను కాబట్టి ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ గోల్డ్ ఆర్హెచ్ఎస్